President, til det foregående innlegg så vil jeg bemerke at representanten Egeland hevdet det ekspertisen i hvert fall har avvist som en av grunnene til at folk tigger, nemlig at de rett og slett kan konkurrere med alminnelig arbeid i de landene de kommer fra. Og dermed så vil ikke situasjonsbeskrivelse at dette er de fattigste av de fattige, men at det for noen kan være en uformell måte å arbeide på, som da faktisk også har vært fremme i denne NOVA-rapporten. Så jeg vil anbefale på det punktet, så synes jeg NOVA-rapporten er interessant. Et gjennomgående tema i debatten, president, har jo vært hvorvidt dette er enkeltmennesker som organiserer seg selv i mindre enheter, og som således er en helt harmløs foretelse. Da vil jeg få lov til å henlede Stortingets oppmerksomhet på at det på Europakommisjonens hjemmeside, der er det slik at EU-kommisjonær for sosiale spørsmål, Cecilia Malmström fra vårt naboland, har skrevet følgende, sitat, «På mitt område er det et økende problem at romkvinner og barn blir offre for trafficking, både for seksuelle formål og blir tvunget til å tigge gatene. Europol har økt sin innsats for å bekjempe de kriminelle gjengene bak denne skremmende handelen, og i løpet av kort tid vil jeg presentere en handlingsplan for EUs bekjempelse av trafficking.» Sitat slutt. Jeg skulle ønske, president, at vi hadde hatt en justisminister som var tilsvarende offensiv, og som på basis av internasjonale kontakter var i stand til å orientere seg noe mer i dette feltet. Jeg skal gå med på at det er bråget, at bildet kan være sammensatt, at det kan være flere grunner for at folk ønsker å komme til Norge for å tigge på våre plasser og våre gater. Men jeg synes i hvert fall at når man bekler viktige politiske embeder, så bør man ligge i forkant av utviklingen og også hente kunnskapen der den finnes. Så jeg kan i hvert fall si at hvis man lytter med godvillighet til justismisteren, så sier hun at det går en grense for hvor mye et bysentrum kan preges av tigging, men at man tydeligvis ikke har kommet dit enda. President, noen av oss synes vi har kommet dit, også fordi vi vet at bak dette, og det gjelder ikke 100 prosent, men det er mange nok som faktisk er offre for annen kriminalitet som led i denne internasjonale tiggevirksomheten.